Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk chapter yang pertama iaitu Simin. Okey, daripada saya lah Dr. Nur Huda binti Abdullah. Okey, apa khabar semua? Okey. So kita kena get ready uh, mental and physical sebab kita nak belajar untuk chapter yang pertama dengan hati terbuka sebab dah lama kita dah cuti kan. Okey. So um okey. So kita pergi ke our story lah ya Okay, dalam chapter 1 ni adik-adik uh, Okay, DAC 1603 ni adalah Civil Engineering Material Okay, dalam subjek ni kita akan belajar berkaitan tentang material-material Yang dijal, uh, yang digunakan uh, Yang digunakan uh, di dalam pembinaan construction lah Okay, so uh, salah satu ni adalah semen So sebab tu di dalam uh, subjek kita ni kita akan belajar berkaitan tentang simen. Okey, apa dalam topik-topik di dalam simen ni? Yang pertama ada ada belajar berkaitan tentang jenis-jenis simen. Ah, yang kedua ada ber berkait uh, belajar berkaitan tentang chemical composition of Portland cement. Ah, next standard test for cement. Okay, for uh, cement manufacturing. Ah, macam mana cara pembuatan cement tersebut? Ah, data di mana dan keedah keedah bagaimana cara untuk kita simpan cement ini dengan baik. Okay, daripada learning outcome yang kita belajar ni, uh, yang pertama ada ada dapat describe. Ah, ni mana ni? Kejap mana dah saya tak nampak dah. Oh, di sebelah. Okay, you you all can describe the type of cement uh, chemical composition of Portland cement lah. Common ni kita pakai kau Portland cement punya type lah. And then explain the process of cement manufacturing and method restoring. Ah, uh, so this is the learning outcome. Apa yang adik adik kena dapat daripada chapter ini. Alright, jom. Okay, sebelum kita pergi belajar, kita tengok dulu video ini ya. Ah tengok tu. Orang, orang tengah buat tak ada ah, tak simen kan. Ah ni pun tak sudah lagi dah dah ni dah. Ni apa tak lagi ni? Masalah mesin ke masalah apa ni? Nak tengok tu. Hai. Hai. Aduh. Ha bujurlah. Pak cik tu tengok je. Ha, tengok tu kenapa jadi macam tu tu ha, Ni kenapa ni Overload ke apa ni Ayo Allah Macam mana nak angkat tu ha, Tengok tu berbahaya kan ha. Hmm. Ha, Ni Macam mana nak buat ni? Macam mana nak tangkap ni? Kita nak kita nak pergi kejar pun tak boleh tak jadi ye. Eh? Ah, siap pakcik tu. <laughs> This is not the human dah. This is animal problem eh. <laughs> ah, ni satu lagi. Ah, ah, tu bahaya tu. Allah. Hmm. berlaku masa proses penghantaran sekiranya ada accident dan sebagainya ha, ni pun ha, bahaya lah eh. cuba tengok ni ha, tengok. Ha, ni kenapa jadi macam ni ni overloading ke apa ni ha, ni lagi bagus ni <laughs> sangat kreatif Helikopter, ni tengok ni pakai mesin Untuk meratakannya hmm, Sangat kreatif lah Tapi cuba fikir Kalau bila jatuh tu <laughs> oh. <laughs> Tak ada tahu salah siapa oh, Tengok ni satu lagi ni Ayo <laughs> ah, Okay, daripada video ni Adik-adik dapat tampak lah eh Uh, semua berkaitan tentang semen Lori semen uh, Animal interrupt our job uh, During the semen Masa dia nak keras Hardening kan So 
Ini adalah satu, uh, yang kita akan belajar. <laughs> semen. The, to, uh, the, the basic is semen lah. Uh, semen, konkret dan sebagainya. So, sekarang ni kita hanya fokus kepada semen saja. Uh, ini sebagai, ada ada nampak kat sini, sini uh, berkaitan tentang semen. So, apa yang kita nak, uh, oh, kejap eh, kita pergi ke next. Okay, so introduction of semen ya. Yeah. Okay, semen is a manufacture construction material. Okay, semen adalah sesuatu yang digunakan di dalam uh, proses pembinaan. Uh, manufacture per material lah. Yang salah satu material, bahan yang kita gunakan untuk pem, dalam pembinaan ni. Okay, biasanya kita akan gunakan tak mana semen ni. Ah, cuba tengok kat sini. Use for structural construction. Ah, uh, apa? Apa jenisnya? Contohnya apa? Building, bridge, tunnel, dam, factories, pavement. Ah, uh, ini semua berkaitan tentang structural construction. Ah, uh, apa-apa saja construction. Rumah yang kita duduk sekarang ni, uh, bangunan asrama yang kita duduk sekarang ni. Ah, uh, semua itu adalah structural construction. Okay, it is ah, uh, semen untuk apa sebenarnya? Okay. Okay, cuba hafal lah eh. Uh, faham dan hafal. Okay. It is an instant glue. Uh, instant glue. Gum yang segera. Uh, okay, gum yang segera. And capable to bond mineral fragment into uh, into compact wall. Maksudnya, dia adalah gum yang segera yang mampu untuk melekatkan mineral-mineralnya. Uh, kandungan mineral dan partikel-partikel tu into compact. Jadi dia lebih padat keseluruhannya. Ha, sebab tu di dalam semen ni dia ada dia ada kekuatan, ha, ada masanya untuk dia kuat. Ha, macam contoh kita tengok tadi ayam tadi kan. Ya, kita tengok ayam tadi, dia lalu-lalu tu. Maksudnya semen tu belum lagi sampai tahap dia kuat. Ha, Hada ni. Okay, mari kita lihat. Eh. Seterusnya. Ha, di dalam uh, di dalam uh, semen Jangan tertukar dengan mortar. Mortar ni apa pula? Ha, pernah dengar kan mortar ni apa? Mortar ni adalah a mixture. Adalah campuran semen, fine aggregate ataupun sand. Okay, fine aggregate ni dipanggil juga sand, pasir. Okay, dan juga water to form a paste. Ha, maksudnya, mortar ni ha, adalah adunan. Ha, adunan yang mana daripada semen, ingat eh, kena hafal ni. Biasa masuk kuis ke, masuk final ke kan <laughs> Masuk test ke kan Campuran semen Fine aggregate ataupun pasir Ataupun uh, da, Ataupun dan water uh, So tiga perkara ni Memang adalah adonan untuk mota uh, Biasa digunakan lah Untuk kalau kita nak uh, uh, Mozak uh, Itu pun dia digunakan jugalah uh, dan ada ada apa-apa saja macam contoh nak membuat plaster dan sebagai ini kita gunakan sebagai mortar lah. Okey, konkrit. Okey, konkrit ni uh, adalah apa pula? Uh, menggunakan juga semen. Apakah konkrit ni? Konkrit ini adalah mixture. Ah uh, dia kata campuran semen pasir. Tadi fine aggregate kan? Cost aggregate. Cost aggregate ni adalah batu-batu yang kecil-kecil tu uh, dan juga water under ratio. Maksudnya tadi mortar dia campur tadi semen, fine aggregate ataupun sand juga water. Konkrit ni pula lain. Dia gabungan empat perkara. Yang pertama, semen, sand, cost aggregate dan water with ratio. Ah uh, nanti kita belajar macam mana cara campur dengan. So ini adalah yang uh, mixture-mixture yang kita gunakan untuk penggunaan semen ini. Okey, semen ini ah uh, ini kena wajib kena hafal eh. Ese soalan ni akan soalan eh. Okey, semen ini adalah hydraulic binder. Ah uh, hydraulic binder and it's defined as a finely ground in organic material. Ah uh, maksudnya dia adalah uh, sesuatu uh, inorganik yang sangat halus. Ha. Sorry eh. Ah uh, telefon saya bunyi. <laughs> Okey. Uh, adalah uh, sesuatu yang sangat halus which is when mixed with water. Uh, biasanya kalau kita campur dengan water dia akan bergabung. Okey. Bila dia bergabung dengan water dia akan mengebabkan ah uh, ni cuba tengok ni kejap. Okey. 
form a pace which set and harden. Ah uh, maksudnya bila dia bercak, dia adalah sesuatu yang halus, inorganic material yang finely sangat halus dan bila bergabung dengan water dia akan mengebab uh, dia akan menjadi paste. Paste tu macam macam kita uh, paste tu uh, gabungan yang paste lah. Ah uh, macam nak cakap eh. Perasan tak kalau kita buat a uh, Pes, uh, pes ayam kari, kau kan? Ah, pes tu kan dia bentuk macam, uh, macam cecair kan? Tetapi tak cecair sangat dia macam, sus, uh, macam mana cakap susah juga saya cakap pes lah, a pes. Dan dia akan ada set and harden. Set ni dia dalam proses untuk dia nak keras, tetapi bukan keras lagi. Dia, dia, dia masih lagi. Kalau tengok tadi ayam. Okey tadi kalau tengok tadi ayam uh, ayam tu bila jijak 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 tu dia macam lembut lagi kan ah masa tu set tetapi harden ni harden ni bila dia nak untuk mengeras ah bila campur air dia ada set dan juga ada harden by means hydration ah dalam proses set and hardening dalam proses head, set dan juga harden ni ada hydration reaction and process which after hardening retain its strength and stability Even under water So sampai satu masa Dia akan berlaku proses pengerasan Yang mana ia stable Under di dalam water ini Okay Okay jadi simin ni uh, dia Dengan kata mudah Simin adalah sesuatu yang hydro, Hydraulic binder Dia ada sesuatu yang pengikat Dan yang dikategorikan juga sebagai Finely ground inorganic material Dia adalah sesuatu hablo yang uh, Ringan inorganic material Dan bila digabungkan dengan air Bila bercampur dengan air Dia akan menjadi Form a paste uh, Sebagai sesuatu paste Yang mana dia ada sets Dan juga harden Maksudnya dia ada uh, setting Dan juga harden Yang mana dia akan mengeras Ha, dia ada set dan juga harden lah Dia ada nama nama spesifiknya Nanti kita pergi ke seterusnya By means Dalam proses set and harden ni Dia adalah proses yang mana Hydration reaction process Which after hardening Bila dia Bila mengeras Simen dia mengeras Dia akan uh, kuat dan stable Walaupun berada di dalam air ha, Macam contoh kita buat kolam Kolah dan sebagainya ha, Itu adalah kita gunakan simen jugalah ha, Okey Kita pergi ke uh, di dalam Apakah kandungan-kandungan di dalam simen ini Di dalam simen ini uh, Common ini dia ada dua perkara ni. Yang pertama adalah Calcereus ha, okay. Calcereus ni apa? Kalsirius ni adalah material iaitu kalsium oksid seperti contoh limestone, chalk, ha, macam contoh kapur tu kan ha, and juga oyster shell ha, mengandungi kalsirius dan juga apa kandungannya yang kedua adalah argilaceous material apa argilaceous ni? Argilaceous ni yang kena hafal eh, biasa soalan ni keluar selalu ni apa benda yang uh, mixture, campuran di dalam simen ni iaitu calcareous dan juga argilaceous. Argilaceous ni apa? Argilaceous ni adalah combination of silica and alumina that can be found from clay, shell and juga blast furnace slag. Uh, so, argilaceous ni adalah combination bagi silica dan juga alumina that can be uh, boleh kita dapatkan a uh, silika dan juga alumina ni kat mana kat clay uh, tanah liat tu shell and juga blast furnace slag maksudnya lutupan-lutupan batu tu ah uh, dan tu ada juga silika dan juga alumina alright kita pergi seterusnya okey ini adalah uh, kesimpulannya untuk adik-adik faham lah eh nota glaciers can be found from clay shell and juga blast furnace lake iaitu gabungan dengan silika dan juga alumina calcareous pula adalah apa such as okey cuba tengok eh kat sini iaitu limestone chalk and juga uh, oyster shell ah uh, ni dipanggil calcium oxide co ah uh, okey alright cao calcium cao eh <laughs> okey sorry saya kena tulis nanti sekarang ca mana tadi CaO, calcium oxide. 
Alright, uh, tadi kita cakap pasal sets dan juga uh, hardens. So, nama panjang dia adalah settings dan juga hardening. Okay, apa maksud setting sebenarnya? Setting adalah is used to describe. Uh, is used to describe untuk menerangkan stiffening of the cement paste. Maksudnya dia adalah sesuatu yang uh, nak menunjukkan dia adalah sesuatu yang dia likat dan berada dalam semen paste masih lagi semen paste macam contoh kita campurkan semen dengan air so itu adalah adunan dia dalam bentuk paste okey setting ni okey setting of semen refer to change of the semen paste from fluid to rigid state dia nak ke arah mengeras tetapi tak keras lagi so setting ni different berbeza dengan hardening of semen. Ah so dicampur dengan air tu ah okey okay. semen campur dengan air dia adalah paste paste tu dia nak mengeras tetapi dia tak sampai lagi keras itu dipanggil sebagai setting. Okey ingat eh kalau ada soalan ditanya eh. Okey the terms of hardening ni apa pula? Hardening ni refer to gain of the strength of the set semen paste. Ah Hardening ni selepas pada setting. Okey. So dia adalah proses yang mana dia mendapat kekuatan uh, selepas daripada paste tadi, setting daripada paste tadi. So, although walaupun begitu uh, dia dalam proses setting tersebut, okey, di mana dia ada? Saya pun ni pen sudah selari. Okey, during setting the cement paste acquire some strength. Ah uh, dan dalam proses setting tu dia memerlukan uh, kekuatan uh, dan bila kekuat dia akan mengeras. Bila mengeras itu dipanggil sebagai hardening. Ah uh, macam itu prosesnya. Alright. Setting dan juga hardening. Ah uh, di dalam Uh, setting okey ada terbahagi kepada dua pula ah panjang pula ni ah kisahnya okey setting ni terbahagi kepada dua iaitu initial dan juga final setting ah tadi kita terbahagi tadi uh, setting dan juga hardening tetapi sekarang ni kita pergi ke setting setting terbahagi kepada dua iaitu initial setting dan juga final setting initial setting ni apa ah okey ni maksud dia In a setting adalah is defined as a beginning of the noticeable ah uh, proses yang awal-awal tu yang uh, berlaku adunan air tu uh, okay beginning ya proses permulaan uh, of the noticeable stiffening in the cement paste and its correspondent uh, corresponding to the rapid rise temp temperature ini proses campuran ini awal-awal ni dia punya temperature adalah tinggi kalau adik-adik pegang dengan tangan, tangan yang basah, kalau pegang tu memang akan menghakis sedikit panas. Okey, so elakkan lah, jangan eh. So, dalam proses initial awal-awal ni ada berlaku proses uh, kimia. So, dia ada temperature yang tinggi dan juga normally dalam proses ini 45 ke 175 minit uh, proses initial setting ni. Okey, final setting ni pula apa? Final setting ni, Okay, mana? Okay, this refer to completion of the setting. Ah, ni proses na akhir akhir setting, which correspond to the peak temperature. Dia adalah temperature yang tinggi in the cement paste. The stiffening of the cement paste increase as a volume of the gel increase and the stage of Uh, stage at which this uh, completed. Uh, maksudnya di dalam proses akhir setting uh, dia nak mengeras dah. Uh, dalam, dalam, dalam masa tu juga dia mengeras ke tinggi dia punya temperature. Okay. Temperature bukan kita panaskan tau. Dia adalah gabungan di antara air dan juga uh, semen. Dia akan menyebabkan adalah satu temperature dia makin tinggi makin tinggi dan sampai satu tahap itu itu adalah final setting. Uh, bila final setting ni it's normally 3 to 10 hour, uh, 10 hours alamat tu 3 ke 10 jam for this happening. Ah, uh, So, ini adalah final setting time. Initial pada awal-awal in beginning. Okay, di dalam prosesnya. Dan juga final bila pula. So, boleh tahu ini uh, prosesnya. Alright. Okay, uh, ni contohnya. Ini dah masuk dalam keadaan apa ni? Uh, ni masuk. Maksudnya pakcik tu baru masukkan um, The workers baru masukkan semen Dan terus plaster untuk ratakan Tiba-tiba kuat macam ni Ini dalam proses initial ke apa ni? Ah, dia initial nak ke hardening nah, Okay so initial mungkin dekat final Mungkin 
Ah, okay, so di dalam proses tu lagi. Ah, okay. Ah, ni tengok, tengok. Ni tak sudah lagi dah ada tapak kaki. Maksudnya ia dalam proses apa? Setting. Ah, setting tu inertia ataupun hardening ah, mengikut pada masa yang telah ditetapkan lah. Okay, Han tengok. Contoh kerja tak sudah lagi. Mesti nak pergi tangkap ayam tadi kan? Ah, mungkin. Ah, okay. So, ada bentuk kaki lah. Tengok. Kaki kanan, kaki kiri. Macam mana tu? Mungkin ada dua orang ataupun dia terbalikkan kakinya. Ha. Okay. Boleh kita fikir forensik kat situ. Alright. Very good. So, di dalam tadi kan kita ada, uh, dengar berkaitan tentang semen um, hydration. Semen hydration ni apa pula? What is semen hydration? What is semen hydration? Tadi kan dikata proses hydration. Uh, setting dan juga hardening dia adalah proses hydration. Ah uh, okey, apa tu? Uh, okey. Hydration adalah uh, saya cakap bahan kimia tadi kan. Okey, hydration ni akan hafal lah. Okey. Hydration adalah chemical reaction between semen, particle and water. Iaitu chemical reaction iaitu uh, sesuatu reaksi kimia berlaku Bila semen bergabung dengan water Bergabung dengan air So, the future of the reaction Are the change in matter The change in energy level And the rate of reaction So, ini ada yang kena hafal The change in energy level And the rate of the reaction Example okay. Examplenya ini So, kena hafal dah sedikit Apa di dalam semen tersebut Yang boleh gabungkan dengan water Iaitu namanya 3 Calcium silicate ha, Ini adalah simen eh Simen Okay Plus water Dia akan menghasilkan Calcium silicate hydrates CH Plus dengan calcium hydroxide Sebab tu Dia panas ha, Dah hampir satu peak Dia akan adalah Final Final setting ha, Lepas tu baru pergi ke hardening Okay CH ni Make the hydrate uh, Simen paste strong And calcium hydroxide Is susceptible Table to attack the sulfate uh, and acidic water So, dia akan menyebabkan terhakis sedikit lah Kalau kita pegang tangan kita dengan semen So, hati-hati eh Alright, masa buat eksperimen lah Okay, mari kita tengok uh, Macam mana proses stiffening ni Okay Hydration of cement Generally, dry cement doesn't bind with fine and coarse aggregates it acquires the adhesive property of the cement only when mixed with ah, water. Air, eh? The chemical reactions ah, that take place between dia. cement and water are referred as hydration of cement. Hmm. Generally, cement particle contains C4AF, C3A, C3S and C2S compounds. Hmm. When these chemical compounds react with the water, the hydration of cement occurs. Mm. This is an important physical property of the cement to be considered while deciding the type of cement for the work. Let us have a microscopic analysis. spherical in shape but from the analysis we can consider as spherical this doesn't going to make much difference when the water is added to the cement mixture the hydration products such as tobamaride gel calcium hydroxide and some minor compounds slowly start depositing on the outer periphery of the nucleus of hydrated cement generally this reaction proceeds slowly for two to five hours. Mm -hmm. This is called induction or dormant period. As the hydration proceeds, the hydration product slowly started to deposit on the original cement grain, thereby making the diffusion of water to unhydrated nucleus more and more difficult. This reduces the rate of hydration. Mm -hmm. The hydration process products gradually fill the space originally occupied by water. Once the entire water molecules are reacted or no unreacted cement left, mm -hmm. the hydration of cement stops. Let us now have a look at the chemical reactions involved in the hydration of cement. The highlighted are the hydration products which are deposited on the cement grains. 
The product CSHS gel represents the calcium silicate hydrate, also known as tobamorite gel, which is the gel structure. Generally, the hydrated crystals are extremely small, fibrous, or tubular in shape. The CSH gel makes up 50 to 60 percentage of the volume of solids in a completely hydrated Portland cement paste. And the calcium hydroxide crystals, also known as Portland Dite, consists of 20 to 25% of the volume of solids. The remaining percentage is shared by other chemical compounds formed. This is how hydration of cement occurs mm. when mixed with water. More details about the hydration of cement will be explained in the upcoming videos. Mm. Okay, thank you. <laughs> okay, kalau nak tengok lebih lanjut, boleh tengok kat paparan kat YouTube ni. Uh, okay, so ini adalah berlaku proses-proses semen hydration iaitu proses-proses kimia yang berlangsung di dalam bila campuran semen di dalam uh, dengan air. <laughs> okay, so okay, thank you. Okay, kita pergi ke seterusnya iaitu types of semen. Apakah jenis-jenis uh, semen tersebut? Uh, so, that semen ni terbahagi beberapa lah. Semen. Okay, hydraulic, high alumina, mix, ada gabungan. Okay, dalam hydraulic ni terbahagi pula natural, Portland dan juga aluminous. Tetapi biasanya common ni kita akan guna Portland. Ah, Portland ni dari mana? Portland ni datang dari island of the Portland. Ah, okay. OPC di dalam Portland ada lagi berbagai jenis ah semen. OPC, rapid hardening. Extra rapid hardening, white and color, low heat. Ah, okay. So kat sini adalah uh, beberapa jenis-jenis. Uh, ah, so kena boleh hafal lah. OPC rapid hardening ada lima jenis-jenis uh, di dalam Portland ni. Okay, classification of Portland cement. Ah, di dalam uh, Portland cement. Sebab sekarang kita biasa kita guna Portland, so kita akan lebih fokus kepada Portland lah. Okay, klasifikasi uh, Portland cement ni apa? Yang pertama iaitu dalam normal. Okay, moderate sulfate resistance, high early of the hydration, low heat and of hydration dan juga high sulfate uh, resistant. Ah, uh, ini adalah classification. So ini boleh baca sendiri nae. Eh? Okay, di dalam uh, compound of cement ni, uh, dalam Portland uh, OPC, ordinary Portland cement OPC, dia ada lima uh, chemical name. So saya minta adik-adik hafal uh, Hafal apa? Okay, this, this table lah Okay, chemical name dia adalah Tricalcium uh, Tricalcium macam mana? Cara penulisannya Ini sebagai cara penulisannya C3S uh, Elite uh, Mineral name dia adalah elite Dalam 50% 50% Dicalcium silicate uh, C2S uh, Namanya adalah bilite uh, dalam ni juga, dalam semen juga ada tricalcium aluminates. Ada juga C3A, aluminate. Okay, tetracalcium alumino, alumino ferrate. Ha, dia C4AF, ha, ferrate. Dan juga calcium sulfate dehydrate. Ha, so, ini kena hafal eh. CH2, gypsum. Ha. So, mineral apa yang digunakan di dalam semen OPC ni? Elite, bilite, aluminate. Fried dan juga gypsum uh, Itu adalah mineral lah Chemical name dia boleh hafal kat sini Kalau dikata uh, List kan uh, Semen notif notified ni adalah uh, Yang uh, ringkasannya uh, Bagi uh, kandungan semen uh, Kimia di dalam semen Okey, Di dalam uh, Portland semen ni terbahagi Kepada ini uh, Ini adik-adik kena hafal lah Better kena hafal So Uh, dari dalam uh, Portland Simi ni ada beberapa jenis Iaitu type yang pertama uh, Type yang pertama biasanya general purpose uh, General purpose lah Biasanya kita gunakan general purpose ni untuk digunakan sebagai construction Most building so, Contohnya sebagai jambat, untuk digunakan jabatan Digunakan untuk jalan raya Precast unit dan sebagainya lah Untuk general purpose bagi type yang pertama Type yang kedua adalah moderate sulfate resistant, modified semen. Daripada semen tu dimodifikan lagi. 
Okey, kegunaannya apa? Structure exposed to soil and juga water containing sulfate ion. Ah macam contoh structure yang kita nak tanam kat dalam ke kan contohnya kan piling ke apa kan. So boleh gunakan sebagai tab yang kedua. Tab yang ketiga ni pula apa? Sorry eh. Tab ketiga apa? High early strength, rapid hardening. Ini maksudnya semen ni cepat keras ah cepat keras. Biasa digunakan apa? Rapid construction iaitu cool weather concrete. Maksudnya tempat yang sejuk yang perlu untuk dia keras cepat. Ah sudah siap cepatlah. Ah maksudnya kan. So ini adalah tab yang ketiga. Tab yang keempat adalah low heat of hydration. Slow reacting. Maksudnya dia lambat sikit mengeras. So ini adalah sesuai untuk massive structure such as dam. Macam contoh kita nak buat umpangan. So ia sesuai dan jarang-jarang lah kita gunakan inilah. Ah bukan banyak umpangan kat Malaysia ni kan. Ah so jarang-jarang lah. Okay next Yang kelima adalah High surface resistant High surface resistant adalah Struktur-struktur Yang uh, Terekspos Yang terekspos dengan uh, Kandungan sulfate yang tinggi uh, Macam contoh Ada bawah tanah ke uh, Dan sebagainya Water yang ada kandungan sulfate yang tinggi ke kan uh, Dia mengembangkan asid ke uh, so Dia sesuai kita gunakan type yang kelima Okay bagi type yang white ni adalah white color apa sesuainya ah sesuainya untuk dekoratif biasanya sesuai untuk yang untuk yang putih-putih bersih lah awak ah, contoh dekoratif kalau kadang-kadang kita nak simil kat situ tak nak warna kelabu kita nak warna putih so boleh gunakan yang inilah dan dia sama seperti type yang pertama iaitu general purpose boleh digunakan di dalam construction building bridge pavement dan juga pekas okey Ini adalah chemical composition di dalam uh, semen iaitu lime. Ah uh, ni kena tahulah dan kena hafallah. Lime, silika, alumina, iron oxide, magnesium, alkali uh, dan juga trioxide. Ah uh, ni ini cara penulisan bagi uh, chemical composition lah. Ah uh, okey so ini pun ada ada kena hafal juga. Alright, uh, reflection. Apakah reflect di dalam yang kita study tadi? What Ah uh, ini kena kena tahu dan adik-adik kena bila ada macam gini kan uh, reflection ke example ke apa so ada adik kena tekankan ah uh, mungkin ini soalan yang dikeluarkan di dalam quiz di dalam test ataupun di dalam final ah uh, okey ah uh, what is different between mortar dan juga konkrit ah uh, tadi mortar mortar ada tiga elemen tadi konkrit ada empat elemen tadi so kita macam mana ah uh, so kena tahu apakah perbezaan di antara mortar dan juga konkrit Okay, terms of setting dan juga hardening are refer to ah uh, setting tadi refer kepada apa? Hardening tadi refer kepada apa? Dalam setting pula dia terbahagi kepada dua pula, initial dan juga final. Ah uh, cuba kena study apa benda tu. Ah uh, okey. Next, how many types of Portland cement according to a STM? Ha tadi. Ah uh, banyak banyak jenis type jadi jenis tadi. Type 1, type 2, type 3, type 4. Tag 5 and also white. So, kena tahu apakah uh, application untuk setiap satu jenis tu. Ta -ha. So, kena tahu. Ap, uh, kita kena tekankan. Uh, so, kena tahulah yang tu. Alright. So, kita pergi seterusnya. Okay. Mari kita tengok video dulu. Berkaitan tentang apa ni uh, seterusnya. Survey Semen. Cement is the most important building material for any construction work. The cement should be made of a reputed brand and the type should be relevant to its intended use. Mm. Types of cement available in the market are ordinary Portland cements of 43 and 53 grade, Portland Pozzolana cement PPC Ini and jenis Portland jenis cement slag cement kita gunakan di dalam construction. Ah, contohnya, ordinary Portland cements both OPC. 43 grade and 53 ordinary grade can be Portland used in cement. all kinds of general construction works. There are advantages in works such as precast and pre-stressed concrete, slip from constructions, cement-based products such as pipes, tiles, blocks, etc. and repair the strengthening works. Blended cement such as Portland Pozzolana Cement PPC and Portland Slag Cement PSC uh, are those genius. in which Mas certain percentage yeah? of mineral admixtures like pulverized fuel ash and ground granulated blast furnace slag are added. Mm. It improves the stability, workability and compactability of fresh concrete. The concrete made of blended cements is highly impermeable, unaffected by chemical attacks such as chlorides and sulfates, mm -hmm. has high long-term strength and highly durable. Blended cements can be used for all general construction works including precast elements. 
These cements improve the durability of structures in aggressive environmental conditions, particularly in coastal areas. These are highly recommended in water retaining structures, marine structures, mm. sewage pipes, mass concreting works such so as dams, etc. Some structures in sulfatic uh, soils and structures in a, hot and humid one. climate. Setiap satu projek. While buying the cement, it should be checked for its freshness ah, by observing the week, month, and year ya? of manufacturing. If the cement is more than 90 days old, it should be tested for its compressive strength before use. Hmm. The ISI code mark printed on the bag with license number, license type number. of cement, relevant code number, and the Untuk net quantity quality, assures to the ya? consumer that the quality and quantity of the product is adhering to the standards stipulated by Bureau of Indian Standards. The quality of cement is vital in imparting strength and durability to the buildings. Hence, always use reputed brands of cement like Ultratech. Type of cement can be easily identified from the color of ISI mark and the other information mentioned on the bag. That is, black for OPC, red for PPC and orange for PSC. Concrete made of PPC and PSC is more cohesive, impermeable and durable besides higher long-term strength. Okay, so kita nampak kat situ simen-simen, uh, jenis-jenis simen dan setiap satu simen tu berbeza type uh, penggunaannya uh, untuk apa dam, untuk uh, bridge dan sebagainya. Okay, mari kita tengok slide yang seterusnya. Okay, testing on cement. Uh, bila kita bermain dengan cement, dia ada testing. Kita nak tahu betul ke kuat cement kita buat ni ada undangnya betul ke tidak. Tadi kan dia kata selepas 90 hari, kita kena test cement tersebut. Ha, So, apakah uh, testing-testing yang sesuai untuk kita gunakan untuk cement ni? Yang pertama, uh, setting. Uh, sorry, sorry, sorry. Okay. Uh, testing of cement ni ada apa? Tapi da dalam tu kita nak objektif tu cement testing uh, tu determine. Haa. Uh, kita nak tentukan uh, kekuatan dan kualiti semen ni objektif dia adalah yang pertama to determine setting time of semen. Kita nak tahu bilakah uh, semen tersebut dia sejuk. Uh, bukan sejuk. Uh, nak beku, uh, nak beku ke beku beku. Mengeras ya Allah. Mengeras. Dia mengeras pada tahap yang sesuai mengikut kepada standard yang telah ditetapkan. Uh, okay. Soundness. Soundness juga perlu juga untuk mengetahui Retain its volume after setting Bila dia mengeras, kita tahu uh, Adakah padat atau tidak Susunan simen tersebut, kadang-kadang kita nampak Luaran macam ni, tengok dalam tu Lompong, ha, kita tak tahu okay, Next adalah compressive strength of simen ha, Ini juga adalah salah satu Kaedah, yang mana kita nak uh, Nak tahu Kekualiti uh, simen tersebut Okey, apakah uh, testing, testing, eksperimen, eksperimen untuk menentukan that all objective tadi? Ah, okey. Yang pertama adalah Vicat set time testing. Yang ini kita buat kat mama lah. Okey. Yang kedua adalah Gilmore set time testing. Yang ketiga adalah okey soundness using autoclave. Ah, tadi kan soundness. Ah, okey. Next adalah Compre uh, compressive uh, compressive strength testing ASTM C109 itu adalah standard untuk kita menentukan this all this experiment uh, mesti kita tentukan untuk kita test quality of our semen itulah Okay, so mari kita tengok dulu sebab kita buat ke eksperimen kita adalah we can set uh, uh, kalau nama dia sebenarnya nama lain juga we can consistency test uh, nama kat sini juga we can set Time testing. So, mari kita tengok video ini. Standard consistency test of cement. Hmm. Standard consistency test is a test conducted to estimate the quantity of water required to make a cement paste hmm. of normal consistency. Is kita bermain dengan water? Normal consistency is defined as the percentage of water required to form cement paste whose viscosity should be such that the Vicat's plunger penetrates up to 5 to 7 millimeters from the bottom of the Vicat's mold. Mm -hmm. The diameter of a Vicat's plunger is 10 millimeters and length is 50 millimeters. The apparatus used is called Vicat's apparatus. Let us now see how to perform this test. First, 
take about 500 grams of cement and add a quantity of okay, water. Okay, this experiment dia guna 500. By weight of okay, cement. tapi kita tengok dia, kita punya lab kita berapa berapa gram kita gunakan. Prepare the cement based in a standard manner and fill it into the baguette mold. Once a mold is filled completely, smooth and levels the surface of the cement. The standard plunger is now attached to the apparatus. The plunger is released quickly. Mm. Take the reading and find out the depth of penetration of plunger from the bottom. Similarly, conduct can plunger tadi akan jatuh ke bawah ah, mengikut pada water. masa until the plunger penetrates up mm. to a 5 to 7 mm maximum 5 mm ke 7 mm the current percentage of water the required percentage of water to produce a cement paste of standard consistency note that this test should be conducted at a constant temperature of mm. 27 degrees plus 2 degrees celsius and constant humidity of 90 percentage Okay, thank you. Subscribe okay. our channel mm -hmm. for more civil engineering related Okay, kalau ada adik tengok video ni, boleh tengok pergi ke link yang saya telah berikan. Okay, kat sini adalah uh, wicket consistency test. Kita kita bermain dengan, kita nak tahu uh, dengan bermain dengan water, uh, campuran air-air berbeza-beza tu, dia akan mengebabkan, nak tengok dia semakin bawah ataupun tidak. Kita nak tahu konsistensinya. Dan uh, daripada situ, kita tahu uh, adakah kita punya simen tu adalah sesuai pada water yang mana Ah, so dan nanti adik tengok dalam video yang lain lab yang MB01 iaitu wicket consistency test yang saya ada uh, saya ada berikan nanti ok so daripada situ adik-adik boleh tengok proses-prosesnya sampai satu masa dia sampai maksimum 5mm di bawahnya kita nak sampai maksimum sebab daripada situ ada nampak graf dan kat mana uh, yang bagus dia punya water uh, water of cement ni mana yang bagus untuk uh, gabungan di antara air dan juga simen ah macam itu okey mari kita okey terima kasih okey kita pergi ke slide seterusnya okey kita pergi ke manufacturing of simen ah mari kita tengok uh, macam mana cara simen ni di 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 ha. eh eh kejap 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 dapat pula okey jom kita tengok simen many people confuse the term cement and cement. concrete cement is a fine grey powder that's used to make concrete it's also an ingredient in the mortar that masons use to lay brick and stone cement also goes into soil cement a material that's used in paving roads building dams and lining reservoirs the action begins at the limestone quarry. The limestone near the surface has a high content of the minerals silica, iron, and aluminum oxide. Deeper down, the limestone is more pure, containing less of those minerals and more calcium carbonate. The plant uses both types of rock, altering the proportions to make different types of cement. Workers drill holes in the rock wall in which they plant powerful explosives. For safety, the workers have to position themselves behind the area they're blasting, maintaining a distance of at least 50 meters. After the explosion, loaders move in. They transfer the limestone rocks to 50-ton capacity dump trucks. The trucks then haul their cargo to the cement plant nearby. Pasir letupan batu Dia pergi terus ha, Dia bawa Untuk proses lah Dia di sini At the plant The trucks dump the rocks Into what's called The primary crusher The rocks can be As big as a piano The primary crusher Reduces them To about the size Of softballs there's a constant spray of water to keep the dust from billowing up and settling on the shoots. Process grinder. From there, a conveyor transports the rocks to the secondary crusher. It reduces them further to about the size of golf balls. Rock high in calcium carbonate 
and rock low in calcium carbonate are crushed separately. Now it's time to mix the two. The ratio varies according to the type of cement they're making. This overhead machine called a tripper makes piles of the required proportions. They call this the raw mix. Then a reclaimer loads the raw mix into a grinding machine called a roller mill. Depending on what minerals are already naturally in the crushed rock, the factory adds extra minerals such as silica and iron. Certain types of cement also require aluminum oxide. The roller mixes and grinds the ingredients uniformly, producing a dry rock powder called the raw meal. Now the powder goes into a preheater. The temperature of the powder is 80 degrees Celsius upon entering. Within 40 seconds, it gets more than 10 times hotter. This begins the process of bonding the minerals together so that they'll later harden when hydrated with water. The preheater is equipped with what's called a flash calciner. In about five seconds, it removes 95% of the carbon dioxide and the powder through a chemical reaction. This isolates the lime, which is the most important element in cement. From there, the powder moves into a rotary kiln, a huge cylindrical furnace. It's set at an angle so that the powder moves from top to bottom a distance of 49 meters. The kiln rotates about two turns a minute to ensure the material travels through at the right speed. The burner's gas flame at the bottom reaches a scorching 16 to 1700 degrees Celsius. Mm, As the powder approaching it reaches the 1500 the degree mark, it fuses into pieces about the size of marbles. Mm -hmm. These pieces are called clinker. Mm, clinker. As the clinker leaves the kiln, large fans cool it down to between 60 and 80 degrees Celsius. It's important to cool the clinker quickly in order to have quality cement. Mm. From here, the clinker goes to the storage area. The last stage of cement making is called finish grinding. They add some gypsum to the clinker. The precise amount varies with the type of cement they're making. Gypsum delays the cement setting time so that it can be worked for up to two hours before hardening. The cement mills are called ball mills because they contain metal balls, about 150 tons of them in the largest mill. As the mill rotates, the balls crush and grind the clinker and gypsum into a fine powder. Okey, kita nampak kat sini proses manufacturing pembuatan bagi semen. Ah, okey. So mari kita tengok. Ah, okey. Proses-proses uh, dalam uh, pembuatan simen ni eh. Okey, di dalam uh, 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 Untuk pembuatan simen ni Biasanya ada modern dry process simen plant uh, Biasanya digunakan lah Dry process simen plant uh, Yang yang menggunakan heat recovery cycle To preheat the ground material Macam tadi contoh digunakan clean Kini tu dipanaskan juga kan Untuk mendapatkan uh, kualiti simen yang bagus Okey, some plant I use a flash of furnace to further heat and feed stock uh, dalam mas, uh, dalam uh, plan plan tempat pembuatan kilang-kilang yang uh, melaksanakan plan, uh, yang bu buat simen uh, manufacture simen ni juga ada menggunakan flash furnace juga. Okay, in the kiln, kiln ah, uh, cerita jago kiln. The raw material ah uh, method dia biasa mencairkan uh, material tersebut uh, yang batu-batu tadi simen tadi nak yang dapat buka simen tu yang akhir batu-batu tadi di 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 dicairkan 1400 tengok ni 1400 tu 1600 tu changing the material into the cement clinker tadi yang dimaklumkan tadi okey then clinker ni is cool and store lepas clinker ni dah sejuk lepas dah settle kan dah, dah masuk dalam kiln tadi dah disejuk dan di store kan ah uh, di store kan The small amount of the gypsum is added to regulate the setting time of the cement in the concentration. Ini ah tengok eh kalau soalan ditanya apa apa kegunaan gypsum. So gypsum ni adalah digunakan untuk to regulate the setting time of the cement in the concrete. Maksudnya dalam proses untuk dia regulate kan uh, kita nak setting time masa tu yang untuk dia mengeras ah uh, of the cement in the concrete. Ah uh, so ini tugasnya gypsum tu. Okey, iaitu kalau soalan ditanya apakah tugas gypsum? Ah uh, so it's added to regulate the setting time of the cement in the concrete. 
Okay, manufacture dengan semen lagi, okay. Production of Portland semen ni deals in two basic. Two basic. Yang pertama, uh, apa di dalam uh, Portland semen ni? Iaitu calcareous dan juga argillaceous yang kita study awal-awal tadi. Ha, so, digunakan lagi kat sini lah. Okay, ni adalah basic yang berada dalam semen. This material are crushed and stored in the silo. Selepas berlaku dengan proses uh, gypsum tadi apa semua dan crush dan juga disimpan di dalam silos ni. Ni silos. Okay, the raw material in the desired proportion are passed through the grinding mill uh, using either wet or dry process lah. Okay, the ground material is stored until it can be sent into the kiln. Ah, so ground material yang awal-awal tadi dia akan uh, simpan dan dia akan hantar ke tempat pemanasan. Ah, pemanasan yang tadi itulah. Okay, so mari kita tengok video berkaitan tentang manufacturing of semen juga. Okay, process process ni. The process of mining involves blasting of limestone and clay from rock quarries by boring and process mining. Ini video lain. Ah, the process pelutupan tadi. Sama macam tadi juga. Nampak clear sikit eh. It's modern and efficient. Lepas tu dia akan transport raw material tersebut selepas letupan. Once the rocks have been fragmented, hmm. they are transported to the plant in dump trucks or ah. by conveyor belt. Ah, tengok ni besar ni. Panas tempat ni. Dia akan berlaku proses crushing di sini. Is then delivered through shoots to the crusher where it is reduced to small chunks by crushing or pounding. Hmm. The proportional mix of different types of clay Hmm. Pre-homogenization ni adalah tempat campuran gabungan. Each of the raw materials is separated and kept in silos where it will later be added in specific amounts according to the particular type of cement being produced. Disimpan dululah sebelum pergi ke tempat raw material, uh, material mill. Raw material steel mill which grinds the material through the pressure exerted by three conical rollers, horizontal mills, Inside which the material is pulverized by means of steel balls are also used in this phase. Mm -hmm. Raw meal homogenization takes place in silos equipped for obtaining a homogeneous mix of the material. In calcination, huge rotary kilns come into play. Inside uh, the process, selepas dia simpan tu, dia pergi ke kiln, uh, panaskan, small dark grey nodules, sampai dia transform ke clinker. Dan proses ni adalah dia akan grind it. Dan dalam masa yang sama kita akan masukkan gypsum tadi untuk apa? Untuk regulate the the apa tadi regulate set time. Storage lah. Where it will be packaged in sacks or supplied in bulk. In either case, it can be shipped by rail car, freighter, truck or ship. So, selepas dah settle, terus dia masukkan packaging dan simpan. Ah, okay, very good. So, adik-adik nampak clear kat situ simen, eh? pembuatan simen. Okay, ini adik-adik kena hafal. Aha, kena hafal. Ada beberapa yang kena hafal. Eh? Yang pertama, eh, ini adalah proses-proses. Yang pertama, proses kuari. Ah, kuari yang ni pertama. Yang kedua, raw material crushes. Ah, dia dia pun akan grind kat sini. Ni pre-homogeny pre-homogenization. Ah, ini adalah raw feed meal. Homogenization. Ah, okay. Preheat. Ah, preheat. Lepas preheat, okay, awal-awal dulu dia pergi ke dust collection plant. Ah, mesti ada ada habu-habu banyak kan. Ah, ini baru proses solitary clean tadi yang 1450 dia jadi selesai ke 1650. Ah, macam itu. Then pergi ke ah, sini simpanan. Lepas tu baru dia akan Tambah gypsum kat sini. Gypsum ni is added to control the setting of time. Ah, maksudnya proses untuk dia ke pengerasan tetapi bukan lagi. Dia pergi ke setting dulu. Okay, minor addition. Ah, dia akan masukkan gypsum kat sini. So, soalan kalau tanya, kenapa kita masukkan gypsum? Ah, so, ini maksudnya. Okay, cement mill dan terus pergi ke packaging dan juga finish product dan juga pergi kepada loading dan juga dispatch hantar kat mana tempat yang ni. So, yang ni ada-ada kena hafal. Ha, ni pula contoh jugalah ha, Contoh cara Kadang-kadang soalan ditanya diberikan gambar ni Adik tunjukkan ini apa ni apa ni apa ha, So kena faham setiap satu prosesnya Sama juga ini Dan juga ini ha, Yang ni biasa soalan akan tanya lah Okay quarry, limestone 
dia tu grinding dulu. Ini pun sama. Ni clay, clay ataupun shell. Dia akan grind. Terus pergi ke blending. Lepas tu dia akan preheat. Preheating dulu. Lepas tu baru dia akan pergi ke burning in clean. Clean. <laughs> clean. Okay. So. Dan proses burning in clean. So ini barulah proses terusnya. Pergi ke addition of gypsum. Lepas tu pergi ke final grinding. Dan juga distribute to market. So ini juga adik-adik uh, kena hafal juga. Uh, mungkin soalan yang tanya. Dia padam yang ni. Ni apa? Uh, so kena tulisan ni. Ni apa? Uh, so kena tahu apa setiap satu tu. Uh, Alright. Okay very good. So reflection kita seterusnya. Testing of cement are carried out. To determine uh, objektif semen tadi. Kita nak tentukan apa. Uh, so, kena tahu. Objektif semen apakah test-test uh, kita buat si, uh, untuk eksperimen semen dan sebagainya. So, kena tahu di dalam manufacturing of semen lah. Alright. So, <coughs> ini adalah kuis satu. Lima peratus. Adik-adik kena preparekan mind mapping for chapter satu. So, Daripada kita study chapter 1 tadi, so adik-adik kena prepare my mapping for chapter 1. Dan submit hantar ke author bahagian individual activities dan pergi ke kuis 1. Submit dalam bentuk PDF. Ha, boleh handwriting ataupun boleh uh, saya cantik handwriting. Ikut adik lah. Adik sebab my mapping ni adik-adik kena study juga. So, untuk untuk adik test, untuk adik final. So, lebih senang you all macam mana. Okay. So, ini contoh-contoh. Example frame, uh, mapping yang cantik dan dia boleh hafal. So, ada dia boleh tengok cara macam mana sini-sini you all ni lukis cantik dengan lukis dengan kan. Uh, so, depend on you nak buat macam mana. Yang penting you study that nota yang main mapping yang you buat tu supaya you faham untuk you masuk test dan sebagainya. Dan final lah. Okay, itu saja untuk uh, daripada saya untuk this chapter. Kita jumpa lagi untuk another chapter. Bye semua. Assalamualaikum.